ഹായ് വെൽക്കം ടു ലാഷ് ക്ലാസ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേണും അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ വേറെ ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എട്ട് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ നാല് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഇതിൽ നാല് എസ് ഐയിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത് ഡിഫൈൻ ഫോണറ്റിക്സ് ഫോണറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം ലാംഗ്വേജിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സൗണ്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എത്തനോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എത്തനോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജും കൾച്ചറും തമ്മിൽ റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ കോൺസിനൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കോൺസിനൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡിനകത്ത് രണ്ട് കോൺസിനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോൺസിനൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് വൗവലിൻ്റെ ഇടയിലല്ലാതെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിനകത്ത് ബി എൽ എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ് ല് എന്നുള്ള രണ്ട് കോൺസിനൻറ്റ് സൗണ്ടുകൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ കോൺസിനൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഒന്നിച്ച് വരുന്നതാണ് കോൺസിനൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ബൗ ഔ തിയറി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒറിജിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തിയറിയാണ് മനുഷ്യർ നാച്ചുറൽ സൗണ്ടുകളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണത് വാട്ട് ഈസ് എ ബൗണ്ട് മോർഫിയം ബൗണ്ട് മോർഫിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മോർഫിയം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് അത് വേറൊരു വേർഡിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലേഡ് എന്നുള്ള വാക്കിനകത്ത് നമ്മൾ അവസാനം ചേർക്കുന്ന ഇ ഡി എന്നുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്കൊരു വാക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എൻ ജി അവസാനം ചേർക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ എൻ ജി മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകളെയാണ് മോർഫീം എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ട് മോർഫീം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് നാല് വാക്കുകൾ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നാല് വാക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരെണ്ണത്തിന് അര മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ആകെ രണ്ട് മാർക്കാണ് അതിന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ചൂലാണ് വരുന്നത് ചൂലാണ് വരുന്നത് ടീലാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വീലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പത്തെറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ടീൽ അല്ലെങ്കിൽ ത് എന്നുള്ള സൗണ്ടിലും അതുപോലെ റെസ്പോൺസിബിൾ നമ്മൾ എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ സിലാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന സൗണ്ടുകളാണ് പ് ട് ക് തുടങ്ങിയവയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ടായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എല്ലാ വവ്വൽ സൗണ്ടുകളും ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ഡിഫ് തോങ്സ് ഡിഫ് തോങ്സ് നമുക്കറിയാം വവ്വൽ ഗ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വവ്വൽസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ഐ എ ഔ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ മോർഫീം മോർഫീം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റാണ് അതൊരു വേർഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ട് മോർഫീം ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത പോലെ അതായത് ഇ ഡി ഐ എൻ ജി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വേർഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന പ്രിഫിക്സോ സഫിക്സോ ആയിട്ട് വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡോ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റിനെയാണ് മോർഫീം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് റോട്ട് സിൻഡാക്റ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സിൻഡാക്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നോം ചോംസ്കിയുടെ തിയറിയാണത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോം ചോംസ്കിയാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വാട്ട് ആർ ലാറ്ററൽ കോൺസിനൻസ് ലാറ്ററൽ കോൺസിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടങ്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ലാറ്ററലിൽ ല് എന്നുള്ള സൗണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട്
ഒരു മാപ്പിൽ നമ്മൾ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വരയാണ് അതായത് ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ കോഴിക്കോട് ഭാഷ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എത്ര പ്രദേശം വരെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു മാപ്പിൽ വരച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഐ പി എയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടൻസിൽ പറയുന്നത് ഒരു നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്കറിന് ഒരാൾ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ഭാഷയുടെ ഗ്രാമർ റൂൾസ് എല്ലാം അയാൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയുന്നതാണ് അയാൾ പഠിച്ചെടുക്കാതെ തന്നെ ആളുടെ ബോധ മനസ്സിൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളം ഗ്രാമർ പഠിച്ചിട്ടല്ല ആ രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രാമർ റൂൾസ് ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കറിന് അറിയുന്നതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റൂൾസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ മറന്നു പോകുമ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ ആൾക്ക് ആ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പെർഫോമൻസിൽ വരുന്നത് ഡീപ്പ് ആൻഡ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചറാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് പരിശോധിക്കുന്നത് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഗ്രാമറ്റിക്കലി അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണോ പാസീവ് വോയിസ് ആണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫോമാണ് നമ്മൾ സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുന്നത് ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആംബിഗ്വിറ്റി ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ഒന്നിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് പല അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ആംബിഗ്വിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഫീച്ചർ കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കോമയൊക്കെ ഇടുന്നതിൽ തെറ്റ് പറ്റിയുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ രീതിയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഏത് അർത്ഥമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഒരു വേഡ് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ഫൊണീമിക് ആണ് അതിനകത്ത് പ് കീറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പ കാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല പക്ഷെ അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സിലബിൾ നോക്കിയ റിമെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനകത്ത് റ് ഉ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫൊണിയും ആയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ സിലബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് റ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ സൗണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ സൗണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സിലബിളിൽ പറയുന്നത് അലോഫോണിക് വേരിയൻസ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്പിരേറ്റഡും അൺആസ്പിരേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള പ് ആണ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് എലിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാര ഭാഷയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ചില സൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് എലിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ലാസ്റ്റിൽ ടൂവും ടൈമിൽ ടൂവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ആ രീതിയിൽ ചില സൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ സംസാര ഭാഷയിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എലിഷനിൽ വരുന്നത് ഡയക്രോണിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് നമുക്ക് ഡയക്രോണിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പാരഗ്രാഫുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും വീഡിയോ ചെയ്തതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇനി ഇതിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ഇൻ ബ്രീഫ് ദ വേരിയസ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസംസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസംസ് ആണ് നമുക്കറി
പിന്നെ വേറൊരു എസ്സെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കാണുന്നത് വൊവ്വൽ സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വൊവ്വൽ സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറയുന്ന എസ്സെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പുറമെ ആ ചോദ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോയിൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്